Easter! Welcome to the San Diego Japanese Christian Church's Easter worship service. We are the joint praise team that collaborated together on the music and worship. We are so grateful that by God's grace, we can still praise the Lord together, though we are in our homes. Last Easter was the first Sunday that worship was recorded remotely, and we are thankful for God's mercy especially during this past year. Ko will be giving a greeting in Japanese, and then we will go into prayer. San Diego Nihonjin Kyokai no Easter Godore Hae Yokoso. Watashitachiwa Nichigobu to Egobu no Sanbi Team no member des. Kyo no Rehai no Sanbi wa Kakuji ga iye de uta ya bansou o rokon shita mono o henshu shimashita. Kami sama no megumi ni yotte kono yona hoho de mo tomo ni shu o Sanbi deki rukoto ni kansha shite imasu. 私たちの教会が初めてこのようなリモートで録音し編集した賛美をオンライン礼拝で届けたのはちょうど今から1年前のイースター礼拝の時でした。神様がこの1年間オンライン礼拝を守る私たちといつも共にいてくださり、ここまで導いてくださったことに心から感謝しています。Let's pray. Our Father in heaven, you sent your only son Jesus Christ to this earth. To live a perfect life, die, and overcome death and be raised to life. Thank you for the good news that Jesus brought the kingdom of God near. Thank you, whoever believes in you will be given eternal life. Thank you for the way you brought us new life by being resurrected by the power of the Father, Son, and Holy Spirit, who reign three in one, now and forevermore. Amen. Yeah. 天のお父様、あなたの一人子、イエス・キリストが十字架にかかり、死に打ち勝ち、蘇るためにこの世に送ってくださり、感謝します。イエス様によって、神の国が近づいてきたという福音を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様を信じる者は、誰でも永遠の命が与えられるという約束にも感謝します。三味一体であり、今も、とこしえまで、すべを収められる父、御子、御霊の力によって、私たちにもこの復活の新しい命を与えてくださっていることにも感謝します。イエス様にのお名前によってお祈りします。アーメン。Let us worship God by singing praises to Him. それではご一緒に神様を賛美しましょう。
ピースター主イエスのご復活を心からあがめます。We praise the resurrection of the Lord Jesus Christ。皆さん、いかがお過ごしですか ?How are you doing, everyone? 私たちは一年以上、人と人との感覚を取り、外出を控え、教会に集うこともできずに、この一年を過ごしてまいりましたそして今日イースターの朝を迎えました We have spent more than a year apart from each other refraining from going out and not gathering in church and today Easter morning has arrived その日イエス様が納められていた墓の石は取り除けられ闇で覆われていた場所に光が差し込んだのです。On that day, the stone of Jesus' tomb was removed and the light shone on the place that has been covered with darkness. この一年は私たちにとりまして部屋の奥に閉じこもるような日々だったかもしれません。しかし、天来の光はいつも私たちを照らしてくださったということ、そしてこれからもこの光は私たちを照らしてく続けてくださるということをこの朝、確認しようではありませんか。This past year may have full of days when we were locked away in the back of the room, but let us be sure this morning. That the light of heaven has always shone on us and will continue to shine on us. 使徒信条をもって信仰の告白をしましょう。Let us confess our faith by the Apostles' Creed. 使徒信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は精霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、今日それぞれおる場所は異なり、私たちの言葉は異なりますが、主にあってこの日英合同の礼拝をあなたに捧げることができますことを、主に感謝いたします。Heavenly Father, we thank you that we are able to offer this joint service to you today, even though we are in different places and speak different languages. 私たちはこの一年、多くのチャレンジを受けながら、ここまで来ました。そのような中にありながらも
あなたの復活の希望のメッセージは変わることのないものであるということこの礼拝を通して私たちに教えてくださいますことを感謝します。We have come this far in the past year with many challenges.We thank you that you teach us through this service that your hope of resurrection is unchanging even in the midst of such challenges. どうか本田先生の語られるメッセージの上に精霊の豊かなるお働きがありますように一度があなたの皆をあがめ新しい一週間を主と共に始めることができますようにお導きください。May the Holy Spirit be upon Pastor Honda's message. May we all praise your name and begin our new week with you. We pray these prayers in the name of our Lord Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. 今日は特にこの日のために SJCC ゴスペルフラチームがラホヤの海岸で撮影したダンスもこのプログラムの中に含まれています。賛美とダンスに引き寄せられてか自然界の生き物もダンスに特別出演しています。そんなコラボレーションを楽しみ、主の皆をあがめましょう。The SDJCC Gospel of Flood Team's dance is also included in the program today. They filmed the dance at La Jolla, especially for this Easter Sunday. Attracted by the praise and dance, some creatures from nature will also make special appearance in the dance. We hope you enjoy the collaboration and lead you to praise God. 皆様、イースターおめでとうございます。イエス様は、ほふられた子羊のように、十字架上で犠牲の死を遂げられました。でも、3日後に復活されたのです。今も生きて、私たちと共にいてくださいます。この栄光に輝く、勝利の死を称え、私たちは、Your Great Name を踊ります。そして皆様と一緒にこのイースターをお祝いしたいと思います。
Good morning, children. My name is Box. Now, normally, you probably see bunny rabbits and eggs, but that doesn't make any sense to me. What do rabbits or colored eggs have to do with Jesus? Plus, I am way cuter than rabbits or rabbit slippers. <laughs> no, today we are talking about the most important resurrection in history, the resurrection of Jesus Christ. The reason for the Easter season. And to do that, we are going to read Luke chapter 24, verses 1 through 12. Now, if my lovely assistant could hand me my special Bible. All righty now, here we go. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fight, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you, while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the eleven and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. So, what do you think Peter had thought about at the end there? Do you think he realized how big this scene was? First, lovely assistant, if you could please take my super special Bible away. Thank you, thank you. Jesus, his great teacher and friend, whom everyone thought was dead hours ago, is now alive again. Here, Jesus' resurrection means many, many things, but especially that he is the true son of God fulfilling his duty as a sacrifice for all the bad things we have done and will do. This is why we celebrate today. Bunny rabbits and Easter eggs may be fun, though not as fun as me, but Jesus' resurrection means that I can be a new raccoon through believing in his actions. So now, let's pray. Father God, we thank you for your son's miraculous resurrection. We thank you that he not only died for our sins, but that he also conquered them by coming back to life and fulfilling your promise to us. We pray, Lord, that you will help us to continually live in that forgiveness and redemption, and that we can give forgiveness and redemption to those that need it most. In Jesus' name we pray, amen. Bye, everybody. Bye. Thank you, Alex, for giving us today's children's message. And thank you, Ke Aloha O Yesu Hula Ministry Team, for that beautiful praise hula to the Lord. え、アレクサン、え、今日のこのメッセージありがとうございます。また、え、ケロアロハオイエスのフラミニストリーの皆様、本当に素晴らしい、え、神への賛美のフラ、ありがとうございました。As we get into God's word, uh, in the message today, let's pray. え、メッセージに入る前に一言祈りたいと思います。Our gracious Holy Father, we give you praise. 愛する父なる神様、主の皆を賛美いたします。We thank you for this wonderful Resurrection Sunday morning. この復活祭の朝心から感謝いたします We give you uh, praise. 本当に主に賛美を捧げます 
because of your son Jesus Christ. イエス・キリストの言に感謝を、賛美を捧げます。We thank you that through his resurrection, that we have the hope of eternal life. そしてその復活のを通して私たちにこの永遠の命の希望が与えられていることを感謝いたします。May you be glorified this day. この日、主をあなたの皆が崇められますように。Please speak to us through your word. 御言葉を通して私たちに語りかけてください。Direct our hearts to you. 神様に心を向けてください。In Jesus' name we pray. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。What a blessing it is to be able to celebrate the birth of Jesus at Christmas time and to celebrate his resurrection at Easter time. These are truly times of celebration and we actually celebrate these things year round by living Each day based on the truth and reality of Jesus' life. クリスマスにイエス様の誕生を祝うことができ、イースターにイエス様の復活を祝えることは本当に祝福であります。これは実にお祝いの時でありますが、私たちは毎日イエス様の命の真実と現実に生きることにより、一年中祝っているのであります。Let me ask you a question. Which do you enjoy more? The beginning of a story or the end of a story? When you watch a movie, I don't think anyone says afterwards, wow, that was such a good beginning. Usually people say, that was such a good ending or that was such a good story or movie. When someone talks about a good movie, they are of course talking about the overall story. However, without a good ending, the overall story is not appreciated. 皆様に質問させていただきます。お話の始まりと終わりとどっちをもっと楽しみにしますか映画を見るときに、わ、なんと良い始まりだと映画が終わってから言う人はいないと思います。普通終わりが良かったとか素晴らしい映画だったと言うでしょう。そして、誰かが素晴らしい映画だったという時には、その全体的なストーリーが良かったことを言っているのです。しかし、終わりが良くなかったら、全体的なストーリーは、をよく思わないことでしょう。For those of us in the English speaking congregation, we are coming to the very end of our message series on the Gospel of Luke. We began this series back in June of 2019. And we are coming to the end of the Gospel of Luke this morning. 英語部の礼拝に出席している者たちにとっては、ルカによる福音書の学びの最後に来ています。この学びを2019年の6月に始めました。そして今朝、ルカの福音書の最後に来ているのです。The wonderful thing in reading the Gospel of Jesus Christ is that we get to see his birth, his life, and ministry, his death, His resurrection and his ascension back to heaven. I am titling today's message, We Know the True Ending. On this Resurrection Sunday, we celebrate the true ending of Jesus' life and ministry on this earth. At the same time, we can know our own ending when we align our lives with Jesus. Yes, k i s t の福音を読める素晴らしさは彼の誕生、人生とミニストリー死、復活、また焦点を見えることです。今朝のメッセージを私たちは実の終わりを知っていると題しました。この復活祭の日曜日、私たちはイエス様のこの地上での人生とミニストリーの実の終わりを祝うのです。同時に私たちがイエス様と自分の人生を一致させるときに私たち自身の終わりを知ることができるのです。Let's read today's passage of scripture. For time's sake, I will only read the passage in English. 今日の聖書箇所を読みます。時間のため、英語だけで読みますので、日本語の部分は自分で読みながら聞いてください。While they were telling these things, he himself stood in their midst and said to them, Peace be to you. But they were startled and frightened and thought that they were seeing a spirit. And he said to them, Why are you troubled, and why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, 
that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While they still could not believe it because of their joy and amazement, he said to them, Have you anything here to eat? They gave him a piece of a broiled fish, and he took it and ate it before them. Now he said to them, These are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, Thus it is written that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he parted from them and was carried up into heaven. And they, after worshiping him, returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising God. Jesus died on the cross, was buried in a tomb, and rose on the third day. In regards to Jesus' resurrection, there are ten recorded incidences of his appearance to people after his resurrection. The account from Luke 24, 1 through 12, which was shared by Alex in the children's message, highlights the empty tomb, but does not record the appearance of the resurrected Jesus to Mary Magdalene, who was the first to witness him. This account of the first resurrection appearance of Jesus is recorded for us in Mark chapter 16, 9 through 11, and also in John 20, 11 through 18. イエス様は十字架上で死なれ、墓に葬られ、三日目に死から蘇られました。イエス様の復活に関しては、復活後にイエス様が人々に現れたという記録が10回あります。アレックスが子供たちへのメッセージで語られたルカ書24章1から12節の記述は、空の墓を強調していますが、復活したイエス様を最初に目撃したマグダラのマリアの記述はそこには記録されていません。復活したイエス様の最初の出現についてのこの記述はマルコ書の16章9から11節、そしてヨハネ書の20章11から18節に記録されています。The third appearance was to the two disciples on the Emmaus Road recorded in Luke 24, 13-32, and the fourth appearance was to Peter, as recorded in Luke 24, 33-35. The fifth appearance of the resurrected Jesus to the ten of the apostles, as Thomas was missing, is what we see in what we just read in Luke 24, 36-43. This appearance is also recorded in John 20, 19-25. The tenth and last appearance was to the eleven apostles as recorded also in today's passage of scripture in Luke 24, 44-49, and also Acts 1, 3-8. 3回目の出現は、ルカ書24章13から32節に記録された、エマオの道での二人の弟子に現れたイエス様であり、4回目の出現は、ルカ書24章33から35節に、記されているように、ペテロに現れたイエス様でありました。復活したイエス様が十人の使徒、トーマス以外に現れたのが5回目の出現であり、先ほど読んだルカ書24章36から43節に書かれていることです。この出現は、ヨハネ書の20章19から25節にも記録されています。10回目で最後の出現は、ルカ書24章44から49節の今日の聖書歌詞と使徒行伝1章3節から8節にも記録されているように11人の人たちへの出現、現れでした。So we see in today's passage, Jesus appearing first before ten of his apostles and he is showing them 
that he was resurrected not just as a spirit, but with a body. It is noted that when they saw Jesus, they were startled and frightened and thought that they were seeing a spirit. It is obvious from this passage that it was not easy for them to accept that Jesus had risen from the dead. They thought their eyes were deceiving them. This is evident because Jesus, who knows people's thoughts and hearts, asked them, Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? ですから今日の箇所で、イエス様はまず、十人の使徒の前に現れ、霊としてではなく、から体を持って復活したことを彼らに示しています。彼らがイエス様を見たとき、彼らは恐れ驚いて、霊を見ているのだと思ったと記されています。この箇所から、イエス様が死から蘇られたことを、彼らが受け入れるのは容易ではなかったことが明らかです。自分たちの目を疑ったようです。これは人々の考えや心を知っているイエス様が、なぜおじまどっているのか、どうして心に疑いを起こすのかと尋ねていることから明らかです。Thus Jesus appeals to their physical sense of to verify that he was in their midst, not as a spirit, but in a resurrected body.See my hands and my feet. That it is I myself, touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. Jesus first displayed his wounded hands and feet to the disciples. In this, Jesus wanted to establish both his identity and his bodily existence. Jesus wanted to assure them that he was a real physical body, though of a different order than their own bodies. The resurrected Jesus was not a ghost. Or phantom. ですから、イエス様は彼らの肉体的な感覚に訴え、霊としてではなく、復活した体の中にいることを確認させました。私の手や足を見なさい。まさしく私なのだ。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り、私にはあるのだ。イエス様はまず、傷ついた手と足を弟子たちに見せたのです。ここで、イエス様は自分のアイデンティティと肉体的存在の両方を確立したかったのです。イエス様は彼らの体とは異なる肉体を持っているが、自分が実在していることを彼らに保証したかったのです。復活したイエス様は幽霊でも幻でもありませんでした。Their response even after this was that they still could not believe it because of their joy and amazement. The disciples could no longer disbelieve because of lack of evidence. However, they still had trouble accepting Jesus' resurrection because it seemed too good to be true. So, if you think that the truth of the resurrection is hard for people today to accept, notice that it was difficult for these close followers of Jesus. To even believe at first. この後も弟子たちの反応は喜びのあまりまだ信じられないで不思議に思っていました。弟子たちは証拠がないということではもはや信じられないということでは,はできませんでした。しかしイエス様の復活はあまりにも良すぎるように思ったので彼らはまだそれを受け入れるのに苦労していました。ですから、今日の人々が復活の真実を受け入れるのが難しいと思うなら、これらのイエス様の親しい弟子たちでさえ、最初は信じることが困難であったかとことに気がついてください。However, Jesus was patient with them and continued to address their doubts with proof that he was resurrected.Thus, he asked them for something to eat. And proceeded to eat a piece of broiled fish that they gave to him. Not only did this prove to them that he was not just a spirit, but a living being, but also reminded them of the sweet fellowship he enjoyed with them as they had shared many wonderful meals together before his crucifixion and death. しかし、イエス様は彼らに対して忍耐を持って、復活したという証拠を持って、彼らの疑問に対処し,し続けました。それで彼らに何か食べるものを求め、
与えられた焼き魚を食べ始めました。これは彼が霊ではなく生きているものであることを証明するとともに、十字架と死の前に、弟子たちと共に多くの素晴らしい食事を一緒に共有したこと、した、その楽しんだ交わりをも思い出させたのであります。From verse 44, we see Jesus explaining to his disciples the purpose for his coming in fulfillment of Old Testament prophecies and regarding the mission that his disciples are to carry on. Though this is recorded right after the previous appearance of Jesus to his disciples, it is apparent that this is a separate appearance of the resurrected Jesus. 44節から、弟子たちに、イエス様が旧約聖書の予言を成就する目的で来られたことを説明し、また彼らがこれからするべき使命について説明しているのが見えます。これはこの前に書かれている弟子たちに現れたイエス様の記録の直後にありますが、これが復活したイエス様の別の出現であることが明らかです。Here Jesus reminded them of the fact that all of the things concerning him were told to them while he was with them prior to his death on the cross.At the time, Jesus' disciples did not understand what he was talking about.But now after his resurrection, Jesus was reminding them that the things he had told them were, were written about in the Old Testament and all that has happened concerning him were in fulfillment of the law of Moses and the prophecies, prophets and the Psalms. ここでイエス様は十字架で死なれる前に彼らと一緒にいた間に自分に関するすべてのことを語られたという事実を彼らに思い出させました。当時はイエス様はの弟子たちは彼が何について話しているのか理解していませんでした。しかし今、復活後、イエス様は弟子たちに言ったことが、旧約聖書に書かれていることであり、彼に関して起こったすべては、モーセの立法と預言者と詩編の成就であることを思い出させたのです。Furthermore, Jesus opened their minds to understand the scriptures. And explain for what purpose he suffered and rose again. That repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning from Jerusalem. This work was to be carried on by his disciples as his witnesses of these things. さらに、イエス様は、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、彼が苦しみを受け、復活された目的を説明しました。それは、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、もろもろの国民に述べ伝えられると言われました。この働きはこれらのことの証人として、弟子たちによって引き継がれるものでした。He then left them with specific instructions as to what they should expect for next as he was about to return back to heaven. That is a send back to where he had come from. Jesus said, And behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. それから天に戻られようとしているイエス様は、弟子たちが次に何を期待すべきかについての具体的な指示を彼らに残しました。イエス様は言われました。見よ。私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから、上から力を授けられるまでは、あなた方は都にとどまっていなさい。The promise of the Father refers to the Holy Spirit that God promised in the Old Testament to pour out on His people.These Old Testament prophecies are of an outpouring of the Spirit in the kingdom, as the context indicates. But a similar outpouring of the same spirit came on Pentecost. 父が約束されたものとは、旧約聖書で神様がご自分の民に注ぐと約束された聖霊を示し、指します。これらの旧約聖書の予言は、文脈が示すように、王国における御霊の注ぎ出しですが、同じ例の同様の注ぎ出しが、ペンテコストに、コステに、起こりました。We all love 
origin stories in movies and stories that we see and read. Jesus' origin story we celebrate at Christmas time, but Jesus' apostles' origin story, particularly as it relates to their power to live as followers of Jesus, began on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them. The wonderful news for us today is that this same Holy Spirit is given to all who come to faith in the resurrected Lord and Savior, Jesus Christ. 私たちは皆、映画や見たり読んだりする話の中のオリジンストーリー、起源の話が好きです。イエス様のオリジンストーリーを私たちはクリスマスの時期に祝いますが、イエス様の人たちのオリジンストーリー、特に力強くイエス様に従っていった姿は、精霊が彼らに望んだペンテコストの日に始まります。今日、私たちにとって素晴らしいニュースは、復活された主であり、救い主であるイエスキリストを信じるすべての人に、この同じ精霊が与えられているということです。Each of us has not only a story to tell about their own birth and upbringing, but a spiritual origin story called our testimony of faith in Jesus Christ. At that moment of Accepting in faith the truth of Jesus' perfect work of salvation through his death, burial, and resurrection as the Son of God, we too are empowered by the Holy Spirit to be Jesus' witnesses, proclaiming his name to all the nations. 私たち一人一人には自分の誕生と老いたちについての話だけでなく、イエス・キリストにある信仰の証と呼ばれる霊的オリジンストーリーがあります。イエス様の死と葬りと復活を通しての完全な救いの技の真実を信仰で受け入れるその瞬間、私たちもまた精霊によってイエス様の承認となる力を与えられ、イエス様の名を諸々の国民に述べ伝えることができるのです。The very last part of the Gospel of Luke ends with Jesus' ascension into heaven. Jesus left his disciples by blessing them, sort of like the way you may see Pastor Okura or myself or other pastors at the end of a worship service raising their hands and giving the benediction. Jesus lifted up his hands and blessed his disciples. It was as Jesus blessed them that he ascended to heaven. ルカによる福音書の最後の部分は、イエス様が焦点するところで終わります。イエス様は弟子たちを祝福して去りました。それは礼拝の終わりに、大倉牧師や私、あるいは他の牧師たちが手を挙げて祝福を与えるのを見るようなものです。イエス様は手を挙げて弟子たちを祝福しました。イエス様は彼らを祝福しながら焦点されたのです。The response of the disciples to witnessing Jesus' glorious departure was to worship him. It was truly a recognition of the fact that Jesus was indeed God. They may have respected him and shown their trust and expressed their loyalty to him up till that time. But it was here, as they saw Jesus return back to heaven, that they worshiped him as the Son of God, their Savior, And Lord. And after having done so, they returned to Jerusalem with great joy and continued to praise God in the temple. Yes, Sama no Kagayaka Shi, Shippats of Mokgek Shita Deshitachi, no Han no wa, Yes, Sama o Lehai Suru Koto Deshita. So, Lewa, Yes, Sama ga, Tashka ni, Kami de Atta to you, Jesus no, Makoto no, Ninshki Deshita. Kare la wa, So, Le Made, Yes, Sama o Son Ke Shi, 信頼を示し、忠誠を表明したかもしれませんが、イエス様が天国に戻るのを見て、神の子、彼らの救い主、そして主として礼拝したのはここでした。そしてそうした後、彼らは非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、宮で神を賛美し続けたのであります。Jesus departed into the heaven from which he came. He did so not to leave us, but to guide us, not to disappoint us, but to intercede for us. 
He departed with a blessing. He departed to equip us. For those who know him, his blessing is always with us. So we worship him with joy and serve him with gladness, continually blessing God for the gift of his son. イエス様はもともと来られた天国に帰っていきました。それは私たちを離れるためではなく、私たちを導き、私たちを失望させるのではなく、私たちのために、取りなしするためにそうしたのです。祝福を持って出かけられました。私たちを整えるために行かれました。イエス様を知っている私たちにとって、彼の祝福はいつも共にあります。ですから、私たちは、喜びを持って彼を礼拝し、喜びを持って彼に仕え、御子を賜られたゆえに、絶えず神様を祝福します。Whenever someone writes a story, do you think they begin writing with or without an idea of the ending?When God created this world, do you think he had an end in mind?As a son of God, Do you think Jesus had the end in mind when he came? It seems throughout Jesus' time on this earth, he was very clear about why he was here and what he was to do. 誰かがストーリーを書くときは、終わりを考えないで書き始めると思いますか神様がこの世界を創造されたとき、終わりを念頭に置いていたと思いますか神の子としてイエス様が来られたとき、終わりを心に留めていたと思いますかこの地上でのイエス様の時を通して、彼はなぜここにいるのか、そして彼が何をすべきかとについて、非常に明確でありました。Especially during his final journey to Jerusalem, which in the Gospel of Luke begins in Luke 9, we see Jesus' ascension was already in view in Luke 9:51. When the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. There, Luke presented it as the ultimate goal of Jesus' first Advent ministry. We should not view Jesus' ascension as an afterthought. It was rather the culmination of Jesus' first Advent. 特にルカの福音書では、旧章で始まるイエス様のエルサレムへの最後の旅路の中、ルカ、ルカ書の9章51節で、イエス様の焦点がすでに見られます。さて、イエスが天に上げられる日が近づいたので、エルサルムへ行こうと決意して、その方へ顔を向けられ、とそこに書いてあります。そこで、ルカはそれをイエス様の最初の降臨の究極の目標として提示しました。イエス様の焦点を後付けとみなすべきではありません。それはむしろ、イエス様の最初の降臨の瞬勢でありました。One commentator wrote the following in regards to Jesus' ascension.In Luke's mind, the ascension of Christ has two aspects.In this gospel, it is the end of the story of Jesus.In Acts, it is the beginning of the story of the church, which will go on until Christ comes again. Thus, for Luke, the end of the story of Jesus is the church, and the story of Jesus is the beginning of the church. ある聖書仲介者は、イエス様の焦点に関して次のように書いています。ルカの考えには、キリストの焦点には二つの側面があります。福音書ではイエス様のストーリーの終わりであり、使徒行伝ではキリストが再び来るまで続く教会のストーリーの始まりです。従ってルカにとってイエス様のストーリーの終わりは教会であり、イエス様のストーリーは教会の始まりです。And that story continues on even today in the lives of those who put their faith in Jesus Christ as their Savior and Lord. As did the disciples after Jesus' ascension back to heaven, Jesus' followers today worship him and joyfully follow him, proclaiming him to all the peoples, witnessing to the truth concerning his work of salvation through his death, burial, and resurrection. そしてそのストーリーは
救い主であり、主であるイエス・キリストを信じる人々の生活の中で、今日も続いているのです。イエス様が焦点した後の弟子たちと同様に、今日イエス様に従う者たちは、イエス様を礼拝し、喜んで彼に従い、すべての人々にイエス様を述べ伝え、イエス様の死と葬りと復活による救いの技に関する真実を明かしします。His ascension as it visibly reminded his disciples reminds us today that he will be coming back again. It also reminds us and gives us the hope of meeting up with him in heaven when our time on this earth is completed. What we have is a vision of the end. And because we know the true ending of Jesus' life and work, we too know of our own true end, and we know that it will be glorious. イエス様の焦点は、弟子たちが見ることによって、また今日私たちにも、イエス様がまた戻って来られることを思い出させます。それはまた、この地上での私たちの時が終わった後、天国でイエス様と会うという希望を私たちに与えます。私たちが持っているのは終わりのビジョンです。そして私たちがイエス様の人生と働きの本当の終わりを知っているので、私たち自身の本当の終わりも知ることができ、それが栄光に満ちていることを知っています。So what is your response to Jesus? Do you recognize him as the Christ and the Son of God? If so, do you have the joy and assurance of living with a glorious end in view? Are you living with hope even in the midst of this current part of your story called the pandemic, knowing that this is not the end? So, did you have the joy and assurance of living with a glorious end in view? あなたは彼をキリスト、また神の子として認識していますかもしそうなら、あなたは栄光に満ちた終わりを視野に入れて、喜びと確信を持って生きていますかあなたはパンデミックと呼ばれる、あなたのストーリーのこの現在の部分の真っさ中でさえ、これが終わりではないことを知って、希望を持って生きていますか If you are not certain of how to answer these questions, but would like to align your story with the glorious end that God offers you through His Son Jesus Christ, then I would like to invite you to repent and put your trust in Jesus, who died for your sins, was buried, and rose on the third day. Through Him, you will receive the forgiveness of sins, be brought into a right relationship with God. Given eternal life and the power to live by the Holy Spirit. これらの質問に対してどのように答えたらよいかわからないが、神様が御子イエス・キリストを通してあなたに与えてくださる栄光に満ちた終わりにあなたのストーリーを一致させたいとな、たいのなら、悔い改めあなたの罪のために死に、もう、葬られ、三日目によみがえられたイエス様を信じてください。彼を通して、あなたは罪の許しを受け、神との正しい関係に置かれ、永遠の命と精霊によって生きる力が与えられます。If this is what you sincerely desire, then I invite you to pray the following prayer. Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins, and I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. Amen. これがあなたが心から望んでいることであるならば、次の祈りを祈ることを進めます。親愛なる主イエス様、私が罪人であることを知っています。そしてあなたの許しを求めます。あなたが私の罪のために死んで
、死から蘇られたことを信じます。私は自分の罪から立ち返り、あなたを私の心と人生に招き入れます。私はあなたを主であり救い主として信頼し、従いたいです。アーメン。Let us pray. 一言お祈りします。Our gracious Heavenly Father, we thank you for the resurrection and ascension of Jesus. 父なる神様、イエス様の復活と焦点を感謝いたします。We thank you that it gives us the assurance of eternal life. 私たちに永遠の命の確信を与えてくださることを感謝いたします。We thank you that it was possible because of Jesus' Perfect life, sinless life, and going to the cross to die for our sins. そして、これはイエス様が本当に完璧なる罪なき生涯を生きられ、そして私たちの罪のために十字架に行ってくださったことであることを感謝します。We thank you that we too have the hope of the resurrection through Jesus. 私たちにもこの復活の希望がイエス様を通してあることを感謝いたします。Help us to live with the glorious end in mind. この本当に栄光に満ちた終わりを見て私たちが日々生活をすることができますように導いてください。May we live with joy and praise unto you. 喜びとそして神様に賛美を持って日々過ごすことができますように。And help us to proclaim your name to the nations. そして、イエス様の皆を本当に世界の人々に述べ伝えることができますように助けてください。We thank you and pray these things. これらのことを感謝して祈ります。We pray this in the powerful name of our Savior and Lord Jesus Christ. これらのことを力強いイエス・キリストの皆によってお祈りします。Amen. Let us close our time of worship together with a song of response, the doxology, and then with closing prayer. 応答の賛美、昭栄、そして祝祷をもって、この礼拝の時を終わりたいと思います。
Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.